Senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Vamos mais uma sensacional partida do match do século 1972. Depois da última que nós vimos, a sexta partida, está tudo aí na playlist do canal. 3 a 2 para o Fischer. E a gente vai para a partida seguinte, a sétima. Depois de E4, C5, uma defesa siciliana. Cavalo F3, D6. D4, peão toma D4, cavalo toma D4. Cavalo F6, cavalo C3, A6. Chegando na Naidorf, que é uma linha que ambos gostavam muito. Bispo G5. Espaço que escolhe a linha mais agressiva, na precisão da virada. E6. F4. Dama B6. A variante do peão envenenado. Vem emoção por aí, senhor. O cavalo pode tampar aqui essa, esse ataque. Ao peão de B2. Mas o espaço que manda dama B2 e aceita entrar numa linha que o Fischer adorava. É dama para B2. Aqui o espaço que jogou o cavalo B3. O lance principal em 2023 é torre B1. A dama sai para A3. F5. Cavalo C6. E é um toma E6. Bispo toma E6. E uma, dá uma linha bem complicada, como é costume. Quem gosta da D4, dá uma olhadinha aqui. Torre B7, cavalo toma D4, dama toma D4, bispo E7, bispo C4, torre C8, cavalo D5, bispo toma D5, bispo toma D5, cavalo toma D5, dama toma D5, dama C3, cheque. Isso tudo aí seguiu uma partida Nepominiat e em 2021. É uma linha realmente teórica hoje em dia. O Fischer jogou mais para frente em bispo é 2 o espaço quer dizer, em outra parte do match, mas aqui veio o cavalo B3, dama 3, o lance melhor aqui é bispo toma F6, é o lance preferido hoje em dia, tudo aí nas nossas modernas teorias, não pessoal? Mas o espaço jogou bispo D3, que é um lance também forte, Bispo é 7 o Rock, H6, aqui o melhor de novo é trocar, mas o esporte jogo Bispo H4, Cavalo toma E4, Cavalo toma E4, Bispo toma H4, ou melhor, Cavalo toma H4, Bispo toma H4, F5, espaço tentando abrir a posição, aproveitando a falta de desenvolvimento do Fischer, né? e esse rei no meio aí, é, toma F5, aqui, se cavalo toma D6, cheque, parece um bom lance, porque depois de dama toma D6, tem um descoberto nessa linha, mas vem, Bispo D5, cheque, para ganhar a dama. Rei A7, defende a dama. Qualquer cheque na coluna tem um bispo E6 aqui para salvar a situação. Por isso, o espaço que optou por bispo B5, cheque, direto. O Fischer tomou o bispo. E essa que era a ideia. Cavalo toma D6, cheque, agora. O espaço está dando duplo, atacando o rei o bispo C8. Rei F8, claro que aqui rei A7 vai dar muito errado, né? Cavalo toma atacando a dama, a dama tem que sair. Está muito perigoso, essa dama não tem muito caso, muita casa. E claro, se ela sair para uma casa que permite dama B4 cheque, vai ser uma festa. Então, rei F8 e o espaço que recupera a peça nessa confusão maravilhosa que a gente está vendo aí. Cavalo C6. Aqui se dama D7, o Mikael Tal dá uma linha muito interessante aqui. Joga G6. Cavalo D6. 
para dar um matezinho esperto aqui em F7. Cavalo F5 defende e ataca a dama. Dama toma B7. A dama sai da defesa da torre e toma o cavalo. E depois de dama toma a torre, rei G7 surge uma posição incrível. Em que as pretas têm uma grande vantagem, mesmo tendo a qualidade a menos. Então, um peão e uma torre por um bispo, nesse caso. Mas as peças das pretas estão muito ativas. A dama das brancas está atacada. A linha que o tal completa é, por exemplo, se tirar a dama para B7, torre B8, torre de A, D1. E olha o lance que está o bispo F2, cheque. Claro, a torre toma bispo, a dama toma a torre lá de D1. Se, assim é mais fácil. Se rei é H1, ele joga a dama, toma a torre e a dama do branco também está caindo. Se a torre tomar a dama, ele toma a dama também. E se tomar aqui de torre, nós tomamos em D1. E se tomar de rei, Cavalo G4, cheque. Sensacional. Ele está levando aqui o mesmo golpe. Né? Ele está tendo em muitas linhas aqui. Simplesmente dama toma torre, torre toma e torre toma dama também. Sensacional a análise aqui do tal. Muito linda. Mas ele jogou cavalo D6. Torre D8. Cavalo toma B4. Dama é 7 Dama F4 G6, segurar o peão de F5 A4 Bispo G5 Aqui também era interessante Rei G7 direto Mas foi Bispo G5 Dama C4 Bispo E3, cheque Rei H1 Aqui Rei G7 direto e trazer a torre, segundo o Mikael Tal, era o mais simples. Mas o Fischer foi agressivo. F4 direto. G3. Espião segurando o bispo é muito perigoso. O Sparks tentou desvencilhar disso imediatamente. G5. E também, por que não jogar cavalo é 5, né, pessoal? Parece um nosso muito forte também, né? A dama está meio sem casa, por exemplo, se o dama C3. Dama D7, e se tomar o cavalo, dama C3, cheque. Dama C3, tem essa convincente resposta. Dama E2, G5, posição maravilhosa das pretas. E dama E4, F5. Dama G2, F3, segundo tal, pretas completamente ganhas. A dama está meio sem casa aí, essa peãozada avançada, cavalo entrando na G. G. A peão avançando, cavalo entrando, está um inferno aí para as pretas, para as brancas. Ele preferiu trazer torre de A, E1. Aí, dama B4, aqui o Ficha deixou passar outra oportunidade muito boa. Era a torre G8, seguido de cavalo E5, como na linha que nós acabamos de ver. Porque se ele trocar, G toma F4, G toma F4, torre toma F4, parece que não pode retomar a torre por causa da cravada, mas ele pode retomar. E depois de torre toma dama, torre D1 vai dar mate. É muito interessante esse... Assim. Torre G8. Só que ele jogou dama B4. Depois de dama toma B4. Cavalo toma B4. Torre E2. Rei G7. Cavalo A5. B6. Cavalo C4. Cavalo D5 segurando tudo aí. Melhorando o cavalo. Cavalo D, C D6. Aqui o espaço estava querendo ganhar mesmo. E tirou o cavalo de C4 para atacar. Mas esse cavalo é muito importante segurando essa casa aqui. Isso vai ficar muito claro nas linhas a seguir. Bispo C5. Cavalo B7. Aqui mesmo 
o Fischer podia jogar cavalo é 3 direto. Indicado mais uma vez pelo tal. Por exemplo, se cavalo tomar a torre, ele toma a torre. Se o rei atacar o cavalo, o cavalo simplesmente volta. São muito ganho aqui com essa peãozada para as pretas. A torre está atacando o cavalo. E se depois de, em vez de tirar, depois de cavalo 3, em vez de tomar a torre, se ele tira a torre, simplesmente F3. Torre F2, G4. E esse, todas as peças mal colocadas das brancas, inclusive essa torre de F2 encaixotada, não vai dar certo. Então veio. Torre C8, C4, cavalo E3, torre F3, cavalo toma C4, G toma F4. G4, torre D3, H5, H3, o espaço muito bem, não permitindo que os peões ligados avancem até a primeira fila, que seria fatal. Cavalo A5, cavalo 7, D6, uma posição muito complicada aqui ainda, né, gente? Todo mundo ataca todo mundo. Aí depois de bis toma cavalo, cavalo toma D6, torre C1, cheque, rei G2. Cavalo C4. Cavalo E8. Rei G6. O espaço que acha mais um lance muito bom. É H4 travando tudo. Não tem como o Fischer avançar os peões mais. Se tomar... Não tem passageiro. Vou tomar passageiro. Vou falar besteira. Mas F6. Torre E2. C2. Cheque. E aqui empatou depois de Rei G1. Rei F5. Cavalo G7. Rei toma F4, torre D4, cheque. Rei G3, cavalo F5, cheque. Rei F3, torre de E, E4, espaço que está muito próximo aqui de dar um mate ao Bob, né? Ele está meio preso, mas torre C1, cheque. Rei H2, torre C2, cheque. E as brancas não podem sair do perpétuo. A partida espetacular, bem complexa. Fiquem ligados que nós vamos voltar nessa linha do peão envenenado. Vai ter ela mais no match. Uma partida complexa e muito bela. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo, pessoal.